Entonces nosotros fuimos en una misión a Brasil, encabezada por el, por el secretario de la presidencia en ese entonces, que era Danilo Medina, con un paquete de proyectos para conseguir el financiamiento en Brasil. Y se consiguieron varios financiamientos entre este, del de, eh, la construcción de la segunda etapa del acueducto de la línea noroeste. El Ministerio Público dice que nosotros le aumentamos 10 millones de dólares a ese acueducto que iba a costar 79 para recibir sobornos. Pero ¿qué pasa? Y que lo van a aprobar en el adendum 1. Yo tengo aquí el contrato de ese acueducto donde especifica en el acápite 4.5 y en el Ah, en el acápite 4.5 de este contrato, de que está contemplado que se necesita esa cantidad de dinero en el contrato original para los seguros y las fianzas, que si no se consigue el dinero aquí en República Dominicana se va a incluir en financiamiento. Entonces, donde ellos lo prueban, el adendum 1 se refiere específicamente, y aquí está, eso está entregado, a la cápita 4.5, donde explica claramente que ese dinero es para los seguros y la supervisión de la obra. Eso quiere decir que el Ministerio Público mintió, igual que mintió con las delaciones premiadas que la tregiversó, porque ustedes van a ver, que ahorita no lo dije, que muchas de esas acusaciones dicen que según dice Marco Cruz, Víctor Díaz y Ángel Rondol se confabularon para engañar al Estado y, y recibir soborno, cuando Marco Cruz dice totalmente lo contrario. En la página 18, cometiendo uno de los errores más grandes que yo entiendo que, que puede cometer el Ministerio Público, ni siquiera pudo resolver el, el tema de Radame Segura, y aquí hubo un debate con eso, dejaron varias páginas donde acusan con, 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 con acusaciones bien contundentes al ingeniero Radamés Segura y sin embargo el ingeniero Radamés Segura ya no está aquí. Lo menciono porque ahorita tengo una vinculación con él que ya le explicaré. El Ministerio Público dice falsamente que yo saqué a Moya para darle la obra a Odebrecht, pero resulta que esa obra tenía un gran problema de financiamiento, como dijo, el, como habló Ángel Rondón en su intervención, porque como él era el representante de la constructora de Brecht, aquí él más o menos tiene la, la idea, yo en ese tiempo no existía. Y Moya no había podido iniciar ese trabajo. Entonces, Moya sin ningún y lo tengo aquí como testigo para que, los, para que los ratifique, sin ninguna intervención de ningún funcionario público o ningún funcionario del Estado, decidió asociarse con Odebrecht para poder iniciar la obra, porque en ese momento Moya no tenía forma de conseguir el financiamiento y Moya no estaba pasando por un momento muy bueno en, su, eh, en sus eh, compañías.